Hi guys, good morning. Today, November 21st, 2019, we will see the Hindu editorial. First article is senseless. And a sense is not a common sense, it is senseless. Now, the Indian government is senseless. In this article, we will see the article. We will see the article. Difficulty words are senseless. Bizarre. Vinta Vilakshana Mena. This is synonym of strange, peculiar, odd. Apparent, spastanga, clear, noticeable, humongous, bhari, huge, enormous, persecution, himsa, synonyms such as ill treatment, mistreatment, defiance, dhikkarana, resistance, oppose, tortoise, chuttuga nundu, melibetti yundu, twisting, winding, deportation, bhaishkarana, synonyms such as banishment, expulsion, fla, doshamu, Synonyms such as defective fault, enshrine, pradishtinchu, synonyms such as set down, lay down, lurk, dagi unde, punchi unde, synonyms such as hide underneath. This article is senseless. A nationwide extension of NRC is bizarre and a repeat of it in Assam illogical. And now, this is nationwide NRC, the National Register of Citizen and Program. The registration is the same as the program. The nationwide NRC is the same as the implement. The NRC is the same as the NRC. 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 Home Minister Amit Shah's announcement of a proposal for nationwide national national register of citizens citizens is a worrisome on several counts. Not the least of which is the, which is the apparent inability to learn from the experience of carrying out the homologous exercise in Assam. अंते ये पढ़े आवेइन दंते ये नेशनल वाइड के आमिशा मना होम मिनिस्टर आमिशा या इन जितने उसको ने डेस्टिनेशन नहीं कोड़ा चाला अभी विचित्र रंग उन्हें आर मारता ये लोग डेस्टिनेशन जिसको नहीं तो ये जो पहले अंते ये ये तो एनआरसी प्रोग्राम उन्होंने नेशनल रिस्टर ऑफ सिटीजन्स ने प्रोग्राम ने भारत देश मतलब कनेक्ट चाहिए याला इलाक कनेक्ट चाहिए याला नहीं स्टेटमेंट इन्दर टेच चाला वरी सा मंडे अंदर की चाला बाधा करने विषय पड़ो अंदर आंदोलन चंदा लचन विषय लाखर काल कारण लव वाला आंदोलन चंदा लचन विषय वन मटा इधि वोल्ली वो कासम लो चेस्टे ने दान लो उन्ना इन्नो तुल तपुल वाला आ तपुल निचे विले नेच को लेता असल एक्चुअल का आसाम लो चाला तपुल दरी नहीं ये एनआरसी गुरिंची दान निचे ये नेच को लेता तो अंडर The government he said would also reintroduce the citizenship amendment bill in parliament that envisages the grant of Indian citizenship to all refugees from minority communities in Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. In इनका ये जो पेंट है मानो को सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नहीं थी कोटका वाले पार्लियामेंट का प्रवेश पड़ता हूँ आ बिल प्रकार में ये आस्था आंटे बार देश में का पौरुष तत्व आनी बांग्लादेश लोन इंची आ पाकिस्तान लोन इंची आफगानिस्तान लोन जोचे ना माइनॉरिटी कम्युनिटीज की मानो बार देश आ पौरुष तत्व ने वाला कोड़ी स्थान हो अन एक स्टेटमेंट इच्छड़ इन आल थ्री नेशन नेशंस मुस्लिम्स आर इन ये मेजरिटी and uh, therefore the bill effectively denies the benefits to Muslim minorities from other neighboring countries including Myanmar where Rohingya Muslims face some persecution. And if you have a citizenship in the world, you have a citizenship in the world, you have a Muslim minorities in the world. You have a Muslim in the world, you have a Muslim in the world. You have a Muslim in the world, but you have a Muslim in the world. You have a Muslim in the world, and you have a Muslim in the world. You have a Muslim in the world, and you have a Muslim in the world. You have a Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. You have a Muslim in the world, and you have a Muslim in the world. Combination of the NRC and CAB, the Home Minister announced that the NRC process would naturally be conducted in Assam again with the rest of the country. And if you want to know this NRC, National Register for Citizens, then we have a CAB, the Citizenship Amendment Bill, 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 ये एनआरसी ने भारत देश में मतलब तो पार्टो असम लोगों ने तेरी कनेक्ट चाहिए आला अंजाम तो ना डर। इंटरेस्टिंगली दिस कम्स जस्ट डेज आफ्टर रंजन गोगाई हु सस्प असा सुपरवाइजर था एनआरसी प्रोसेस डिमिटेड ऑफिस एस अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इकड़ा मानो आचरण पौष्टिक सरप्राइज आवास निश्चित में इंदंते और कसरे आचरण पौष्टिक निश्चित में इंदंते ये स्टेटमेंट ने ये पुट जरिए इंदी इंदंते ये पुरे इतने रंजन को गए मानो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आयने और इतने वन रहा आयने पदवन इंची दियो दियो पे आया इंदंते रिटायर्ड इंदर वाता इलान 
ఆయన ఉంటే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎందుకని ఆయన అబ్జెక్ట్ చేస్తాడనే ఉద్దేశంతోనో మరి లేకపోతే ఏమైనా ఆయన ఏమైనా వ్యతిరేకిస్తాడనే ఉద్దేశంతో తెలియదు కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే పదవిలోంచి దిగిపోయాడో అప్పుడే ఈ స్టేట్మెంట్ చేయడం ఇవ్వడం అనేది ఒక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది క్లియర్లీ ద అసమ్ ప్రపోజల్ విల్ బీ ఇన్ అ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ డిఫ్ డిఫియన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విచ్ డైరెక్టెడ్ ద ఎంటైర్ ఎన్ఆర్సీ రిజిస్ట్రేషన్ స్పెసిఫిక్ టు అస్సాం త్రో ఆల్ ఇట్స్ టార్టియస్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎన్ఆర్సీ అనేది అస్సాంలో జరిగిన ఎన్ఆర్సీ అనేది కోర్టు దీర్ఘారం సుప్రీం కోర్టు దీర్ఘారం జరిగింది జో సుప్రీం కోర్టు ధిక్కారం జరిగిందనమాట అక్కడ సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కాకుండా వీళ్ళు వ్యతిరేకంగా చేశారు ఉచ్చ డైరెక్ట్ ఉచ్చ డైరెక్టెడ్ ద ఎంటైర్ ఎన్ఆర్సీ రిజిస్ట్రేషన్ స్పెసిఫిక్ టు ద అస్సాం త్రో ఆల్ ఇట్స్ టార్చ్ చేసాం డీటెయిల్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు మొత్తం డైరెక్ట్ చేశారు ఎన్ఆర్సీకి అన్ని డీటెయిల్స్ చేసినప్పటికీ అవన్నీ కరెక్ట్ చేయకుండా ఏదో ఒక చుట్టూ వచ్చినట్టు అంటే ఒక అర్థం పర్తం లేని డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారనమాట దెర్ ఈజ్ అ స్టిల్ నో క్లారిటీ ఆన్ వాట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్స్ మీన్ ఫర్ ద నైన్టీన్ ల్యాక్ ప్లస్ పీపుల్ హూ ఫైండ్ దెమ్ సెల్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఎన్ఆర్సీ పొటెన్షియల్లీ స్టేట్లెస్ అండ్ ఎట్ రిస్క్ ఆఫ్ డిపోర్షన్ టు బంగ్లాదేశ్ విచ్ రిఫ్యూజ్ టు ఎక్నాలజ్ లెట్ అలోన్ యాక్సెప్ట్ దెమ్ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈ ఎన్ఆర్సీలో ఒక పెద్ద గందరగోళం ఏమైపోయిందంటే పద్నాలుగు లక్షల మందిని మన భారతదేశ పౌరులు కాదని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఏం చేయాలా డిపోర్షన్ వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ కూడా ఏం చేయాలా మన మా దేశం నుంచి బహిష్కరించి బంగ్లాదేశ్కి పంపించాలా అలా ఒకవేళ అక్కడ బంగ్లాదేశ్ పంపిస్తే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు మరి ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమేటిక్ అయిపోయింది గివెన్ దట్ ద ఎన్ఆర్సీ ప్రాసెస్ ఇన్ అస్సాం వాజ్ రూటెడ్ ఇన్ ద స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అస్సాం రికార్డ్ అండ్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్ నెవర్ ట్రైస్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఏ కోర్ట్ డి మ్యా మ్యాండేటెడ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ఎక్స్టెండింగ్ ఇట్ టు ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఈజ్ అ బోత్ ఇల్లాజికల్ అండ్ బిజైర్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఎన్ఆర్సీ కింద వీళ్ళు దేని ప్రాతిపదికి తీసుకున్నారంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్కి ముందు ఉన్న భార భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ముందు అస్సాంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ప్రాతిపదికలోకి తీసుకున్నారు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ముందు భారతదేశంలో ఎవరైతే ఉన్నారో అస్సాంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే పౌరులుగా తీసుకున్నారు అందుకని కోర్టు కొన్ని మ్యాండేట్ ప్రాసెసర్ అనేది చెప్పింది దాని గురించి వాళ్ళు ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ కానీ దాని గురించి ఎటువంటి వివరణ ఇవ్వకపోవడం అనేది ఒక ఇల్లాజికల్ అర్థం పర్థం లేకుండా చాలా విలక్షణంగా వింతగా ఉందన్నమాట ఎందుకని కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అంటే కోర్టు ఇచ్చిన కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సిద్ధాంతాలు కానీ లేకపోతే కొన్ని కన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కోర్టు పెట్టిన చెప్పిన దాన్ని దాన్ని తిక్కరించడం అనేది చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఫ్లాడ్ ఇట మైట్ హ్యావ్ బీన్ బట్ ద ఎన్ఆర్సి ఎక్సర్సైజ్ ఓవర్సీన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్వాల్వ్ ద యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎన్ఆర్సి అనేది సుప్రీం కోర్టుని ఓవర్ టేక్ లుక్ చేసినప్పటికీ ఈ ఎన్ఆర్సిలో యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎవరెవరిది ఉంది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది ఇద్దరిది ఉంది ఫర్ ద గవర్నమెంట్ రిపీట్ ద ఎక్సర్సైజ్ మేర్లీ బికాస్ ద నెంబర్స్ త్రోన్ అప్ ఆర్ పొలిటికల్లీ ఇన్కన్వీనియంట్ ఫర్ ద రోల రూలింగ్ బీజేపీ మేక్స్ నో సెన్స్ ఎట్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు అస్సాంలో మళ్ళీ ఎందుకు రీకండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ఎన్ఆర్సిని ఎందుకు రీకండక్ట్ చేస్తున్నారంటే అది పొలిటికల్గా కొన్ని ఇన్కన్వీనియన్సులు తీసుకొచ్చింది బీజేపీ గవర్నమెంట్ కొన్ని వ్యతిరేకంగా ఉంది ఇలాంటి పని అందువల్ల వీళ్ళు మళ్ళీ ఎన్ఆర్సీ చేస్తున్నారు అంటే కానీ అంతేగాని ఆ ప్రజల మీద ఏం ప్రేమతో కాదు బీజేపీ యొక్క ఉనికి అనేది ప్రశ్నార్థం అయింది అంటే బీజేపీలో ఉన్న జనాలు ఎక్కువ మంది నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఆ ఎన్ఆర్సీలో ఆ పంతొమ్మిది లక్షల మందిలో ఉండి ఉంటారు సో వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ తీసుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ ఎన్ఆర్సీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇది అనేది మేక్ నో సెన్స్ ఎట్ ఆల్ ఇది ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళు బీజేపీ పార్టీ యొక్క పార్టీని కాపాడుకోవడానికి చేసేటట్టే ఉంది కానీ దీంట్లో ఎటువంటి సెన్స్ లేదు అని చెప్తున్నారు ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ లెసన్ ఫ్రమ్ అస్సాం ఇట్ ఈస్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో రైట్ వే ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ఏ ప్రాసెస్ సచ్ యాజ్ ద ఎన్ఆర్సీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లెసన్ నేర్చుకున్నాం ఎన్ఆర్సీ దగ్గరికి సంబంధించి ఒక లెసన్ నేర్చుకున్నాం అస్సాం దగ్గర నుంచి దాంట్లో మనం ఈ లెసన్ నేర్చుకున్నప్పటికీ దానికి ఏది ఒక మంచి దారిని కనుక్కోలేకపోవడం ఎలా ఎన్ఆర్సీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి లేకపోతే ఎన్ఆర్సీని నేషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్
ఒక వ్యతిరేక ఉంది మన ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం రైట్ టు ఈక్వాలిటీ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ టు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనే దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అనే సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది దాంతోపాటు ఈ ఎన్ఆర్సీ అనేది కనుక భారతదేశం మొత్తం కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కనుక దీంట్లో ఎక్కువగా టార్గెట్ అయ్యేది ఎవరు అంటే ముస్లింస్నే ముస్లిమ్స్ని టార్గెట్ చేసి అంటే వాళ్ళకి మన యొక్క ఇండియన్ సిటీ పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేస్తారనమాట డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హౌ సచ్ యాన్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ బీ క్యారీడ్ అవుట్ ఆర్ అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఎయిట్ నోన్ అట్లాకు ఇప్పుడు మనకు ఏ డీటెయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు రేపు రాబోయే కాలంలో ఈ ఎన్ఆర్సీని ఏ ప్రాతిపదికన కౌంట్ చేస్తారనేది ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఎవరికి త్వరగా తెలియదు ఎలా ఇస్తారని ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అస్సాం దేర్ వాజ్ ఏ కట్ ఆఫ్ డేట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇప్పుడు మనం అస్సాంలో కనుక చూసుకుంటే కనుక దీన్ని మళ్ళీ మనం మళ్ళీ కొత్తగా కండక్ట్ చేయాలనుకున్నాం కదా దానికి ఏం డెడ్ లైన్ పెట్టారంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ముందున్న వాళ్ళందరినీ అని చెప్పారు సో ఆఫ్టర్ విచ్ ఆల్ ఫారినర్స్ యాజ్ పద అస్సాం అకార్డ్ వర్ టు బి డిటెక్టెడ్ డిలీటెడ్ అండ్ ఎక్స్పెల్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా అంటే ఈ తర్వాత ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత ఎవరైతే భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అవుతారో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా తీసేయాలి వాళ్ళ పేర్లు తీసేయాల వాళ్ళని మొత్తం ఎక్స్పెల్ చేయాలి భారతదేశంలో నుంచి తనిమి కొట్టాలి అని చూస్తున్నారు ప్రెస్యూమబుల్లీ ద సెంటర్ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ఏ కట్ ఆఫ్ ఫర్ ద నేషన్ వైడ్ ఎన్ఆర్సీ బట్ ఇట్ విల్ బీ యాన్ ఆర్బిటరీ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించిన నేషన్ వైడ్కి కూడా ఇలాంటి ఏదో ఒక ఒక ప్రాతిపదికన పెడతారు అలా పెట్టినప్పుడు అందరికీ ఒకే ప్రాతిపదికన పెట్టడానికి వీలు లేదు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క రకంగా మారిపోద్ది మన భారతదేశంలో రకరకాల రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో ఒకటి ఉంటుంది రేపు వేరే చోట మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక టైమింగ్ పెడతారు అలా ఆర్బిటర్ అంటే రాష్ట్రాన్ని బట్టి మారిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు గివెన్ ద డేంజర్ దట లర్క్ విత్ ఇన్ సచ్ ఎక్సర్సైజ్ ద గవర్నమెంట్ వుడ్ డూ వెల్ టు అబెండెండ్ ద నేషన్ వైడ్ ఎన్ఆర్సీ క్యాబ్ కాంబినేషన్ అంటే ఇది చాలా డేంజర్ అనమాట చాలా ప్రమాదంతో కూడుకుంది ఎందుకని ఇప్పుడు ఒకసారిగా ఎంతో కాలం నుంచి ఒక పది ఇరవై ఏళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి భారతదేశంలో నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు నువ్వు ఈ పౌరుడి కా ఈ పౌరసత్వం నీకు చల్లదు నువ్వు భారతదేశ పౌరుడి కాదంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశాలు కూడా వాడిని బాగా వేరే పౌరసత్వానికి ఒప్పుకోవు అప్పుడు ఏమవుతుంది వాడి యొక్క జీవనం అంటే భూమి మీద వాడు ఎక్కడ జీవించాలనేదే ప్రశ్నార్థం అవుతుంది ఈ ఎన్ఆర్సీ ఈ సిఏబి రెండు కాంబినేషన్లో జరిగేది ఇంత ప్రమాదంగా ఉందనమాట ఇండియన్స్ కెన్ సర్టైన్లీ బీ స్పేర్డ్ ది స్పెయిన్ కానీ భారతదేశంలో ఉన్న భారతీయులందరూ దీన్ని భరించాల్సిందే తప్పదు ఈ బాధను భరించాల్సిందే అని చెప్తున్నారు యాన్ ఓపెనింగ్ ఈ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరిగింది అంటే పూర్తిగా ఆర్టీసీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు ఆ స్ట్రైక్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఫస్ట్ దీంట్లోని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం యాన్ ఓపెనింగ్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించటం అడ్జుడికేట్ న్యాయ నిర్ణయం జడ్జ్ ఎగ్జామిన్ రిఫ్రైన్ వెనకకు తగ్గు చేయకుండా ఉండు రివోక్ ఇన్హెబిట్ తర్వాత పెరిలియస్ కదిలిస్తున్న వినోనబుల్ ఎట్ రిస్క్ సినోనిమ్స్ వచ్చేసి అంటానిబుల్ స్థిరపరచుటకు వీలు కానీ నిర్ధారణ చేయ వీలు కానీ సినోనిమ్స్ వచ్చేసి ఇన్డిఫెన్సబుల్ ఇన్డిఫెండబుల్ ఇవి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక యాన్ ఓపెనింగ్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించడం యాన్ ఓపెనింగ్ కొత్త కొత్త ప్రారంభం అని చెప్పేసి ఒక ప్రారంభం ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ షో ఫిల్లింగ్నెస్ టు ఎండ్ స్ట్రైక్ ద బాల్ ఈజ్ నౌ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ మొన్నటి దాకా గొడవ చేసిన ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ అందరూ ఏమయ్యాలంటే చివరికి వాళ్ళు స్ట్రైక్ని కాల్ ఆఫ్ చేయడానికి అంటే స్ట్రైక్ని ఆపేయడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఇప్పుడు బాల్ అనేది గవర్నమెంట్ కోర్టులో ఉంది మొన్నటి దాకా వాళ్ళ కోర్టులో ఉంది బాల్ గవర్నమెంట్ కోర్టులో ఉంది ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఆఫ్టర్ ఫార్టీ సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ ఎజిటేషన్ ద తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ దట్ కార్డా కోఆర్డినేటెడ్ ద స్ట్రైక్ బై ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనియన్స్ హ్యాజ్ ఫైనల్లీ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ అ రెడీ టు కాల్ ఆఫ్ ద స్ట్రైక్ ఈ నలభై ఏడు రోజుల యొక్క తీవ్రమైన ఈ ఎజిటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ తెలంగాణ స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉందో ఈ తెలంగాణ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోఆపరేషన్ ఒకటి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఏదైందంటే వాళ్ళు చివరికి ఏమయ్యారంటే ఆ స్ట్రైక్ని కాల్ ఆఫ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ద వెల్కమ్ మూవ్ ఫాలోస్ ఏ హైకోర్ట్ డెసిషన్ టు డైరెక్ట్ ద స్టేట్ లేబర్ కమిషన్ టు రిఫర్ ద డిస్ప్యూట్ టు ద టు ఏ లేబర్ కోర్ట్ విచ్ వుడ్
అంటే ఇప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ స్ట్రైక్ ఇల్లీగల్ అని చెప్పలేదు కనీసం స్టేట్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఈ కార్పొరేషన్ మధ్య ఒక ఒక మంచి అభిప్రాయాలు ఏర్పరిచి అంటే వాళ్ళ మధ్య చర్చలు జరపడానికి ఏమి చెప్పలేదు ఇది అది అటు అంటే వర్కర్లకి ఫేవర్గా లేదు గవర్నమెంట్కి ఫేవర్గా లేదు కానీ ఎవరికి ఫేవర్గా ఉందో చూద్దాం బట్ ఇట్ టుక్ ఏ సింపతికి స్టాండ్ అబౌట్ ద పెరీలియస్ స్టేట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్టర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డిస్మిస్డ్ నియర్లీ ద ఎంటైర్ వర్కర్ వర్క్ ఫోర్స్ అండ్ ఎంఫసైజ్డ్ ద పాయింట్ దట్ ద స్టేట్ ఈజ్ లీగల్లీ బౌండ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద వర్కర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరు చూసిందంటే అక్కడ ఎంతో అంటే హృదయాన్ని కదిలిచి వేస్తున్న ఆ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలను చూసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూసి ఎందుకని వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఎందుకంత జాలి పడ్డానికి కారణం ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది వాళ్ళందరినీ కూడా డిస్మిస్ చేసేసింది ఉద్యోగాల్లోంచి తీసేసింది వాళ్ళందరినీ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని కోర్టు మాత్రం కోర్టు తన తీర్పును చెప్పింది తన నిర్ణయాన్ని చెప్పింది నియర్లీ టూ డజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ హ్యావ్ డైడ్ ఫాలోయింగ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఎడిటేషన్ సమ్ కమిటింగ్ సూసైడ్ డ్యూ టు ద స్ట్రెస్ ఆఫ్ లూజింగ్ దేర్ జాబ్స్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైక్ ఈ నలభై ఏడు రోజుల స్ట్రైక్లో రెండు డజన్ల మంది అంటే దగ్గర ఇరవై నాలుగు మంది ఇరవై నాలుగు మంది చనిపోయారు కొంతమంది ఏమో సూసైడ్ చేసుకున్నారు ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకున్నారు అంటే జాబులు పోయినాయి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు పోయినాయి జీవనాధారం లేదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారు క్లియర్లీ ద దిస్ అ ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అన్టానబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎవరు చెప్పలేదు అంటే ఎవరు వివరించలేంది ఎవరు దీనికి పరిష్కారం చూపించలేదు ద హైకోర్టు ఆర్డర్ ప్రొవైడ్ యాన్ ఓపెనింగ్ టు ద వర్కర్స్ టు సీక్ టు ఎండ్ ద స్ట్రైక్ ఇప్పుడు ఏం చేసింది హైకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసి వర్కర్ని ఈ ఎవరైతే వర్కర్లు ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్ట్రైక్ కాల్ ఆఫ్ చేయమని ఒక వాళ్ళకి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది స్ట్రైక్ లీడింగ్ టు దేర్ డిమాండ్ దట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ రిటైన్ దేర్ సర్వీసెస్ అన్కండిషనల్లీ తర్వాత ఇంకేం చేసింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ఆదేశాన్ని ఇచ్చింది ఎటువంటి కండిషన్లు పెట్టకుండా మళ్ళీ వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి తిరిగి పూర్తిగా ఇచ్చేయాలి అని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే అటు ఒక పక్కన ట్రాన్స్పోర్ట్లో వర్క్ చేసే ఆ వర్కర్లని స్టేట్ గవర్నమెంట్ని రెండింటినీ కమాండ్ చేసింది హైకోర్టు ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ ఏ టు రెస్పాండ్ బట్ ఇట్ మస్ట్ బీ సెడ్ దట్ ఇట్స్ డెసిషన్ టు డిస్మిస్ ద వర్కర్స్ ఆఫ్టర్ కన్సి కన్సిలియేషన్ టాక్స్ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్ వాజ్ హై హ్యాండెడ్ అండ్ లీగల్లీ సస్పెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే అలా చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏంది ఇంతవరకు ఏం రెస్పాండ్ అవ్వలేదు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకి ఎటువంటి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు కానీ ఈ డెసిషన్ మాత్రం కొంచెం ఆలోచించి తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ ఎందుకని ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు వాళ్ళకు ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టింది ఈ లోపలికైనా మీరు లేకపోతే మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తామని ఒక వాళ్ళ మధ్య టా టాక్స్ జరిగినాయి గవర్నమెంట్కి ఆ వర్కర్లకి ఆ టాక్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్ తిరిగి దిగి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క బలహీనతను చూపించే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది చాలా క్రూషియల్ టైం ఇది ద ఎఫర్ట్స్ టు ఫైండ్ రీప్లేస్మెంట్ స్టాఫ్ in order to minimize the disruption have not worked too well as the erotic services and sporadic accidents in the last month and a half have indicated and యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే వీళ్ళందరూ స్ట్రైక్ చేస్తే వాళ్ళకు బదులు వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే స్టాఫ్ని తీసుకొచ్చి యాక్చువల్ గా వర్క్ చేయించాలనుకుంది కానీ దాని చేయించాలనుకుంది కానీ అలా చేసినప్పటికీ లాస్ట్ మంత్ లో చాలా యాక్సిడెంట్ జరిగినాయి వాళ్ళు అంటే అనుభవం లేకుండా వాళ్ళు నడపడం వల్ల చాలా యాక్సిడెంట్ జరిగినాయి అది అది కూడా మన గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ద తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి లెట్ గవర్నమెంట్ బ్రింగ్స్ బ్యాక్ నార్మలసీ బై రీఇన్స్టి రీఇన్స్టాంటింగ్ ద వర్కర్స్ ఇన్ అకాడెన్స్ విత్ ద కోర్ట్ సేజ్ అడ్వైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గవర్నమెంట్ అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ని ఎవరంటే ఆ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీ నడిపే ఆ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ కోర్టు యొక్క ఆదేశాలని ఒప్పుకోవాలి ఎందుకని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల రీత్యా వాళ్ళందరికీ వర్కర్లకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎందుకని ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టకుండాలంటే ఏదైతే కోర్టు ఇచ్చిందో ఆ కోర్టు ఇచ్చిన అడ్వైస్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి ద కార్పొరేషన్ హ్యాడ్ ఇండికేటెడ్ టు ద కోర్ట్ దట్ ఇట్ విల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్స్ సర్వీస్ బై బయింగ్ వన్ థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్ న్యూ బస్సెస్ this uh, was uh, one of the key demands of the striking workers who complained about the aging fleet ante ee
ఆ మేనేజ్మెంట్కి ఆ కార్పొరేషన్ మేనేజ్మెంట్కి ఈ వర్కర్లకి ఒక మంచి అంటే ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ని ఏర్పరిచి దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా అంటే వాళ్ళకి ఆమోదయోగ్యంగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటూ మళ్ళీ ఈ స్టెబిలిటీని తీసుకురావాలా ఈ బార్టీసీలో ఉన్న ఆ ఏదైతే మన ఎన్నాళ్ళు ఉన్న గందరగోళ పరిస్థితులు పోగొట్టి మళ్ళీ స్టెబిలిటీ తీసుకొచ్చి దీన్ని ఆర్థికంగా ఫంక్షనరీ పరంగా ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని బలవంతం చేయాలి అని చెప్తున్నారు మోడరేషన్ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ బస్సెస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ రూట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అమాంగ్ అదర్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అంటే ఇప్పుడు అత్యధికంగా కావాల్సింది అప్పటికప్పుడు కావాల్సింది ఇంత గంటల్లో చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కొత్త బస్సులతో డెవలప్ చేయాలా తర్వాత కరెక్ట్గా ప్రాపర్ రూట్లను ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే లాభాలు వచ్చే రూట్లు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న రూట్లను తర్వాత కరెక్ట్గా ఉన్న రూట్లను అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి తర్వాత మంచి మంచి సర్వీసులు తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని అన్ని రకాల పనులు వరకు అంటే ప్రయాణికులకు అన్ని రకాల వసతులను కల్పించే విధంగా గవర్నమెంట్ చేయడం అనేది ఇప్పటికిప్పుడు అవసరం అనమాట ది షుడ్ బెనిఫిట్ నాట్ జస్ట్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బట్ ఆల్సో ద వర్కర్స్ అంటే ఇది పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రజలకు మాత్రమే కాదు వర్కర్లకు కూడా ఈ విధానం అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఫర్స్ట్ ఫర్స్ట్ వచ్చే రిఫార్మ్స్ టు బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ది సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ ఇంపరేటివ్ ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాలి అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క సహాయం కానీ సలహా కానీ అది ఖచ్చితం అనమాట ఖచ్చితంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క సహాయం లేకుండా ఇలాంటి పనులు చేయలేరు ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ సీక్స్ టు రీఎష్యూర్ ఆల్ స్టాక్ హోల్డర్స్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ కీన్ ఆన్ వర్కింగ్ టువార్డ్స్ దీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే దాని పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ పెట్టుబడిదారులకి అనుకూలంగా ఉంటూ దీని మీద పనిచేస్తూ ఉండాలి అంటే ఈ ఆర్టీసీలో కార్పొరేషన్లో పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళతో పాటు అనుకూలంగా ఉంటూ ఈ దీని మీద పెట్టాలి ఫర్ అ స్టార్టర్స్ ఇట్ మస్ట్ రిజర్వ్ ద డిసిషన్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ సిన్స్ ద ఎజిటేషన్ బై ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ బిగాన్ ఏ మంత్ అండ్ హాఫ్ ఏ గో ఒకటి నా నెల క్రితం స్టార్ట్ అయిన ఈ ఎజిటేషన్లో అవన్నీ ఏవైతే అప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయి మనస్పర్ధలు అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి కొత్తగా తమ యొక్క విధులను మొదలు పెట్టాలి ఇటు వర్కర్స్ అయితేనేమి కార్పొరేషన్ అయితేనేమి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితేనేమి చెప్తున్నారు ఇవన్నీ ఈరోజు రెండు హిందువులు రెండు ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్